আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জনপদের খবরের সাথে আছি নুসরাত লাবনী এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে রাজশাহী চারঘাটে বিজেপি বিএসএফ এর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনাকে ভুল বোঝাবুঝি মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এই ঘটনার সুষ্ঠু সুরাহা করতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা চলছে জেলেকে নিয়ে বিজিবি বিএসএফ এর মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে সে প্রণব মন্ডলকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে শাকের দানের রিপোর্ট মা ইলিশ মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় রাজশাহীর চারঘাটে পদ্মা নদীতে ভারতীয় জেলের মাছ ধরা ও তাকে আটক করা নিয়ে বিজেপি বিএসএফ এর মধ্যে গোলাগুলিতে এক বিএসএফ জওয়ান নিহত ও আরেকজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার দাবি করেছে বিএসএফ ওই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার বিকেলে দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় দুপক্ষ বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট যিনি বলেছেন ওনাদের একজন বিজেপি সদস্য বিএসএফ সদস্য নিহত হয়েছেন আরেকজন হাতে গুলি বিদ্ধ হয়েছে বলে উনি দাবি করেছেন আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছিল আমাতে আমি যেটা বলেছিলাম যে তারা হঠাৎ করেই যেহেতু এখানে চলে আসে তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল যে এটা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আপনাদেরকে হস্তান্তর করব হ্যাঁ অতএব আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করেন আমাদের অফিসার আসবে এটা শোনার পরেই তারা হয়তো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্ভবত আতঙ্কিত হোক আর যে কারণে হোক তারা ওই তাদের জেলেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে শুক্রবার রাজধানীতে শেখ রাসেলের পঞ্চান্নতম জন্মদিনে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে বলেন সমস্যা সমাধানে আলোচনা চলছে বিজেপির মহাপরিচালক এবং বিএসএফ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে আমরা মনে করি যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা দুইজনের আলাপের মাধ্যমে একটা সোরাহা হবে এ সময় আপনার হত্যা মামলা নিয়েও কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচার বিভাগের কাছে কোনো প্রশ্ন আর থাকবে না আমরা একটা নির্ভুল চার্জশিট দেওয়ার জন্যই আমরা এখন পুলিশ কর্মকর্তারা এটা ব্যবস্থা নিচ্ছি বিজেপি বিএসএফ এর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় অবৈধভাবে বাংলাদেশের জলসীমানায় প্রবেশ করার অভিযোগে রাজশাহীর চারঘাট থানায় মামলা দায়ের করেছে বিজেপি গ্রেপ্তার ভারতীয় জেলে প্রণব মন্ডলকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন গাজীপুরের কালিয়া কৈরে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটিকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তুলতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে তার কিছু অংশ এখানে শুটিং করা হতে পারে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল করিম তথ্য সচিব আব্দুল মালিক ও অন্যরা আমরা এই বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটিকে একটি বিশ্বমানের ফিল্ম সিটিতে রূপান্তরিত করতে চাই ভারত বাংলাদেশ যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর উপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে আগামী মুজিব বর্ষ এবং আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে ষোলো বছর পর শনিবার নোয়াখালীর হাতে উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দলীয় ঐক্যের কারণে একদিকে যেমন দল সুসংগঠিত হয়েছে অন্যদিকে ত্বরান্বিত হয়েছে দ্বীপের উন্নয়ন সম্মেলনকে ঘিরে চলছে উৎসবের আমেজ নোয়াখালী প্রতিনিধি আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো ভিডিও ও তথ্যচিত্রে সাদি অমরের রিপোর্ট হাতিয়ায় গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে উপজেলা আওয়ামী লীগে ভাঙন দেখা দেয় বিভিন্ন সময়ে সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হয় শতাধিক নেতাকর্মী নিজ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় অনেককেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দশটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে রাজনৈতিক কারণে মামলা হয় দুশো সাতটি আসামি করা হয় পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীকে কিন্তু অতীতের সব ভেদাভেদ ভুলে দল এখন ঐক্যবদ্ধ বলে দাবি উপজেলা আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাদের আমাদের ভুল অবসান হয়েছে এখন অশান্ত হাতিয়া একটি শান্তির হাতিয়া আমি মনে করি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য হাতিয়া একটি দৃষ্টান্ত এখানে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক ক্লেশ নেই দ্বন্দ্ব নেই হিংসা নেই হাতিয়ার যে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি রাহাজানি ছিল এখন বর্তমানে এটা নাই এবং আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বর্তমানে হাতিয়া সারা বাংলাদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এলাকা আমরা আওয়ামী লীগের বিবাদবান গ্রুপিংয়ের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা সবাই একসাথে কাজ করতেছি এখন আর কোনো হামলা মামলা কোনোটি নেই আমাদের মামলাগুলো আমরা নিষ্পত্তি করে নিতেছি দলীয় ঐক্যের কারণে নিজেদের মধ্যে বিভেদ মিটিয়ে রাজনৈতিক মামলা তুলে নিচ্ছেন অনেকে এখন আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে মামলাটা উঠে নিছি এবং আমাদের যদি এভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকে উনিশ তারিখে সম্মেলনটা সুন্দরভাবে হয় 
তাহলে আমাদের মাধ্যমে রাজনীতিক আর কোনো প্রতিহিংসা থাকবে না হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের এমন কোনো নেতৃবৃন্দ ছিল না যে এই আট দশটা কোটি মামলার কোনো আসামি হয় নাই দলীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত হবে নতুন কমিটি পদবঞ্চিতদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার আহ্বান জানিয়েছেন নেতারা উনিশ অক্টোবর দীর্ঘ ষোলো বছর পরে হাতিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন হচ্ছে আমরা সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা বিশ্বাস করি এই সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশী নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে যে কমিটিটা হবে সেটা যাতে আমরা হাসিমুখে সবাই মেনে নিয়ে নিই এবং আগামীতেও যাতে এই শান্তিটা বিরাজমান থাকে বর্তমানে হাতিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদেশীদের কারণে হাতিয়াতে শান্তি বিরাজ করছে এবং এই শান্তি বজায় থাকবে আমরা সবাই আশা করি এই সম্মেলন থেকে আসা নতুন নেতৃত্ব দলকে চাঙ্গা করবে সবাইকে নিয়ে আসবে একই ছাতার নিচে এমনটাই প্রত্যাশা নেতাকর্মীদের মাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের একশো উনত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত লালন উৎসবের শেষ দিনেও অনেক দর্শনার্থী যাচ্ছেন উৎসব ও মেলা দেখতে অনুষ্ঠান ঘিরে পুরো এলাকায় নিরাপত্তা বলে গড়ে তোলা হয়েছে কুষ্টিয়া থেকে আরিসুজ্জামান ডাবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদিয়া মোরের রিপোর্ট পূর্ণসেবায় শেষ হয় সাধুসঙ্গ সাঁইজির চরণ ধনে নিয়ে অনেকেই ফিরে গেছেন নিজ গন্তব্যে কেউ আবার সাঁইজির মায়ায় আবদ্ধ হয়ে থাকবেন আরও একদিন বাকিরা যাচ্ছেন আজ উৎসব উপলক্ষে কালী নদের পাড়ে গ্রামীণ মেলা দেখতে বিভিন্ন স্থান থেকে যাচ্ছেন হাজারো দর্শনার্থী আজ যাওয়ার সময় মনে হয় যে বাউল গবেষকরা মনে করেন সাইজির ধামে বছরে দুটি অনুষ্ঠানে নয় পার্থিব জীবনে এই মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে সবাইকে লালনের পালন থাকতো মানুষ বুঝলে শোনার মানুষ হবি মানুষ ছাড়া খাপারে তুই মূল হারাবি এইটা যদি সে বুকে ধারণ করতো তখন সে আর কখনো মানুষকে খারাপ কিছু করতে পারত না এবং তার ভিতরে খারাপই কিছু আসতো না বিদায় বেলা তো আমাদের এমনই হয় কিছু হারাই গেছে কিংবা কিছু আমরা এখানে রেগে গেছি কিংবা আবার আসবো এরকম ভাবে আবেগ থাকে সাধু সঙ্গ শেষ হলেও লালন একাডেমির আয়োজনে কালী নদীর পাড়ে আজও চলবে আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর গ্রামীণ মেলা বাংলা বারোশো সাতানব্বই সালের পহেলা কার্তিক লালন ফকির ছেউরিয়ায় দেহ ত্যাগ করেন এরপর থেকে চলে আসছে এই উৎসব সিরাজগঞ্জে কামারখন্দে চৌবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অব ময়মসিংহ এক্স ক্যাডেটস এএমসি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা পাঁচশোরও বেশি রোগীকে ব্যবস্থাপত্র সহ প্রয়োজন মতো ওষুধ দিয়েছেন সেই সময় বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের রক্তের গ্রুপও নির্ধারণ করা হয় এবারে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদিয়া মোড়ের রিপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌর বিএনপির নির্বাহী কমিটি সভা হয়েছে সভায় বেগম খালেদা জিয়ার কারামুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে সকল নেতাকর্মীদের আহ্বান জানানো হয় জামালপুরে বেসরকারি সংস্থা আশার আয়োজনে দু সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়েছে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িতে বিলুপ্ত ছিটমহল দাসিয়ার ছড়ার ষাট জন তরুণ তরুণীকে আটাত্তর দিনের আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে নীলফামারীতে আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস উপলক্ষে ব্র্যাকের আলট্রা পুয়োর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের কার্যক্রম সভা হয়েছে নোয়াখালীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার আব্দুল মালেক উকিলের বত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে নোয়াখালীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে শেরপুর সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন হয়েছে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে পরিবার ও পরিকল্পনার আয়োজনে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশ হয়েছে রংপুরে বিশ্ব এনাস্তেশিয়া দিবস উপলক্ষে জনসচেতনতামূলক র্যালি ও আলোচনা সভা ও বৈজ্ঞানিক সেমিনার হয়েছে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিডিএম এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মত বিনিময় সভা হয়েছে 
রংপুরে সেনাবাহিনী তিন দিনব্যাপী এসকে এস গলফ টুর্নামেন্ট হয়েছে রংপুর গলফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন ছেষট্টি পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন সেনা কল্যাণ সংস্থার মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমান্ডার এম মইনুদ্দিন সহ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গলফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবের কর্মকর্তারা টুর্নামেন্টে শতাধিক গলফার অংশ নিয়েছে এছাড়া জনপদের খবরের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ সবাইকে